সকলকে ফিজিক্স টিউটোরিয়াল ফর এএমআই স্টুডেন্টস এর পার্ট 5 এ স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আজম অনেক দিন ব্যস্ততার কারণে টিউটোরিয়াল দিতে পারিনি এজন্য দুঃখিত কিন্তু ব্যস্ততা এখন একটু কমেছে আশা করছি এখন থেকে নিয়মিতই টিউটোরিয়াল দিতে পারবো এবং ফিজিক্স এর পাশাপাশি অন্যান্য সাবজেক্টেরও টিউটোরিয়াল নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ আসুন শুরু করা যাক আজকের টপিকস হচ্ছে হিট এন্ড থার্মোডাইনামিক্স আজকে হিট এন্ড থার্মোডাইনামিক্স এর পরবর্তী দুটি কোশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করব আজকের এই টিউটোরিয়ালের প্রথম কোশ্চেন এবং এই টিউটোরিয়াল সিরিজের নবম কোশ্চেনটি হচ্ছে স্টেট দা প্রিন্সিপাল অফ ইকুইপ্রেটেশন অফ এনার্জি এন্ড হোয়াট ইজ দা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অর্থ হচ্ছে শক্তির সমবিভাজন নীতিটি বর্ণনা বা বিবৃত করো এবং ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কি দুটি সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন বোঝাই যাচ্ছে উত্তরটা এরকম হবে দা ল অফ ইকুইপ্রেটেশন অফ এনার্জি স্টেট দ্যাট দা এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইজ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ওয়েদার ক্যান্সিলেটরি অর রোটেটরি ডাজেন্ট ম্যাটার ইজ হাফ কেট ওয়ার কে ইজ দ্য বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড টি ইজ দ্য অ্যাবসোলেট টেম্পারেচার অর্থ হচ্ছে দ্য ল অফ ইকুইপ্রেটেশন অফ এনার্জি মানে শক্তির সমবিভাজন নীতি ইকুইপার্টেশন মানে সমবিভাজন শক্তির সমবিভাজন নীতি স্টেট দ্যাট বলে যে দ্য এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইজ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম প্রত্যেকটি স্বাধীনতার মাত্রার সঙ্গে যুক্ত শক্তির পরিমাণ ইজ হাফ কেটি মানে হাফ কেটি পরিমাণ যেখানে হয়ার কে ইজ বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট কে হচ্ছে বোলসম্যান কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড টি ইজ দ্য অ্যাবসোলেট টেম্পারেচার অর্থাৎ টি হচ্ছে পরম তাপমাত্রা বা ক্যালভিন স্কেলের তাপমাত্রা আমরা ল ইকুইপ্রেটেশন অফ এনার্জির মধ্যে একটি নতুন কনসেপ্ট পেয়েছি সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হোয়াট ইজ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ডিগ্রি অফ ফ্রিডম মিনস দ্য নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলি দ্যাট মাস্ট বি নোন টু ডিসক্রাইব দ্য স্টেট অফ পজিশন অফ দ্য বডি কমপ্লিটলি কোনো একটি বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে তার অবস্থা বা অবস্থান জানার জন্য যতগুলো চলরাশি বা স্বাধীন চলরাশি দরকার হয় তাদেরকে আমরা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বলি আসুন নেক্সট কোশ্চেনে যাওয়া যাক দশ নম্বর কোশ্চেন এবং আজকে টিউটোরিয়ালের দ্বিতীয় কোশ্চেনটি হচ্ছে শো ফ্রম দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইকুইপ্রোটেশন অফ এনার্জি দ্যাট ইকুইপ্রোটেশন অফ এনার্জি বা শক্তির সমবিভাজন নীতি থেকে দেখাও যে দ্য এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইজ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অফ এ গ্যাস মলিকিউল একটি গ্যাসের অনুর প্রতিটি ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার মাত্রায় শক্তির পরিমাণ হাফ কেটি বা শক্তির সমবিভাজন নীতিটি প্রমাণ করার কথা এখানে বলা হয়েছে সলিউশনটি হবে এরূপ অ্যাকর্ডিং টু দ্য কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস মেন কাইনেটিক এনার্জি অফ এ মলিকিউল অ্যাট টেম্পারেচার টি ইজ গিভেন বাই হাফ এম সি স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি বাই টু কেটি আমরা গ্যাসের গতিতত্ত্ব থেকে জানি যে একটি গ্যাসের গড় শক্তি হচ্ছে যেটা হাফ এম সি স্কোয়ার গড় গতি শক্তি হাফ এম সি স্কোয়ার কত সমান থ্রি বাই টু কেটি এর সমান বাট সি স্কোয়ার সি হচ্ছে গ্যাসের আর এম এস ভিলোসিটি এখানে সি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার প্লাস ডাবলু স্কোয়ার যেখানে ইউ ভি ডাবলু হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর এই সি বেগের কম্পোনেন্ট বা উপাংশ এটা এখানে লেখা হয়েছে হোয়ার ইউ ভি অ্যান্ড ডাবলু আর দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভিলোসিটি সি অ্যালং এক্স ওয়াই জেড ডিরেকশন রেসপেক্টিভ অ্যাজ এক্স ওয়াই জেড আর ইকুইভেলেন্ট মেন স্কোয়ার ভিলোসিটি অ্যালং দ্য থ্রি এক্সিস আর ইকুয়াল যেহেতু আমরা আবার জানি এক্স ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর এই কম্পোনেন্টগুলো পরস্পর সমান মানে ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার এবং ডাবলু স্কোয়ার প্রত্যেকে সমান সেহেতু আমরা এই দুই নম্বর ইকুয়েশনের যদি ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার এবং ডাবলু স্কোয়ারের জায়গায় প্রত্যেকের জায়গায় ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার লিখি তাহলে থ্রি ইউ স্কোয়ার ইকাল টু সি স্কোয়ার অতএব আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি সি স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডাবলু স্কোয়ার ওকে এখান থেকে আমরা যদি প্রত্যেককে হাফ এম দ্বারা গুণ করি তাহলে পাওয়া যাবে হাফ এম ইউ স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার এবং হাফ এম ডাবলু স্কোয়ার প্রত্যেকের সমান এটা ইকুয়েশন থ্রি হবে এখন হাফ এম সি স্কোয়ার যদি আমরা লিখি যে হাফ এম সি স্কোয়ার ইকাল টু কি হবে যেহেতু ইকুয়েশন টু থেকে আমরা জানি সি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডাবলু স্কোয়ার সেহেতু আমরা সি স্কোয়ারের পরিবর্তে এখানে লিখতে পারি হাফ এম ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডাবলু স্কোয়ার এখন হাফ এম সি স্কোয়ার ইকাল টু আমরা থ্রি ইউ স্কোয়ার লিখতে পারি কারণ ইউ ভি ডাবলু প্রত্যেকে সমান সেহেতু আমি ইউ এর জায়গায় ইউ ভি এর জায়গায় ইউ ডাবলুর জায়গায় ইউ বসালে থ্রি ইউ স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ডাবলু স্কোয়ার সেহেতু আমরা লিখতে পারি হাফ এম সি স্কোয়ার ইকাল টু হাফ এম থ্রি ইউ স্কোয়ার 
এখন হাফ এম সি স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি বাই টু কেটি যেহেতু এক নং ইকুয়েশন থেকে আমরা জানি যে হাফ এম সি স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি বাই টু কেটি তাহলে হাফ এম সি স্কোয়ারের জায়গায় যদি আমি থ্রি বাই টু কেটি লিখে দিই তাহলে থ্রি বাই টু কেটি ইকাল টু থ্রি ইন্টু হাফ এম ইউ স্কোয়ার এই থ্রিটাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে এখন আমরা উভয় পক্ষকে থ্রি দ্বারা ভাগ করে দিলে লেখা যায় হাফ এম ইউ স্কোয়ার ইকাল টু হাফ কেটি যেহেতু হাফ এম ইউ স্কোয়ার ইকাল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার এবং হাফ এম ডাবলু স্কোয়ার ইকুয়েশন থ্রি থেকে আমি জানি সেহেতু আমরা লিখতে পারি হাফ এম ইউ স্কোয়ার ইকাল টু যদি হাফ কেটি হয় হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকাল টু হাফ কেটি হাফ এম ডাবলু স্কোয়ার ইকাল টু হাফ কেটি অতএব প্রত্যেকটি স্বাধীনতার মাত্রায় এনার্জি সংযুক্ত শক্তি সংযুক্ত আছে হাফ কেটি পরিমাণ এটাই লেখা হয়েছে দাস দ্য এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইস ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইজ হাফ কেটি ধন্যবাদ সবাইকে সঙ্গে থাকার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ফিজিক্সের সঙ্গে থাকবেন সায়েন্সের সঙ্গে থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ